আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার সাবস্ক্রাইবার গ্রিন বিডি স্টুডিওর পক্ষ থেকে আমি মেহেদি আচান আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন তো প্রিয় ডপার আজকে যে শার্টের প্যাটার্নটি তৈরি করতেছি এই শার্টের প্যাটার্নে এটি হলো দ্বিতীয় নাম্বার ভিডিও প্রথম ভিডিওটি যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে অথবা প্লে লিস্ট থেকে দেখে নিতে পারেন আর যদি চ্যানেলটিকে আপনি আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ আর কথা নয় চলুন দ্বিতীয় পার্টের এই ভিডিওর কাজগুলো শুরু করি আমি আবারও চলে যাব মেজারমেন্ট শিট যদি আমরা মেজারমেন্টগুলোকে দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু চারটি মেজারমেন্টটি আছে লেন্থ সেস্ট শোল্ডার এবং স্লিপ লেন্থ তো এই মেজারমেন্টগুলো অলরেডি আমাদের নেওয়া হয়ে গেছে এখন বাকি কাজগুলো কিন্তু আমার পার্সোনাল অ্যাবিলিটিতে তৈরি করতে হবে তো প্রিয় ডপার এখান থেকে প্রথমে আমি যে কাজটি করব আমার ওয়েস্ট লাইনের মধ্যে কিন্তু একটু শেপ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ ফিটিংয়ের জন্য আমি এখান থেকে ওয়েস্ট লাইনের মধ্যে মেজারমেন্টটিকে আমি টোটালের উপর এক ইঞ্চি কমিয়ে দেব তো আমি ওয়েস্ট পজিশনটি নিব সাইড সেমের মাঝামাঝিতে অথবা একটু উপরের দিকে আমি ডিভিশন দিয়ে এর মিডিলে একটি পয়েন্ট নিলাম এবার আমি পয়েন্ট রিসেপ দিয়ে এই পয়েন্টটিকে টপের দিকে সরিয়ে নেব এক ইঞ্চি এবার আমি এ বরাবর আমার ওয়েস্টটিকে মিট করব আমি বেজিয়ার দিয়ে এ বরাবর একটি লাইন টেনে দিলাম এবং এই পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করলাম এবার যেমন আমি টোটালের উপর এক ইঞ্চি কমি নেই তাহলে এখান থেকে আমাকে কমাতে হবে অন ফোর কারণ আমার টোটাল পার্ট হবে চারটি ফ্রন্টে টু পার্ট এবং ব্যাগে টু আমি এখান থেকে কমিয়ে দিলাম পয়েন্ট টু ফাইভ আমি এই পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিব পলটা সেভেন চেপে পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এবার আমি আবারও বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং বটম পজিশন থেকে শিফট বাটনটি চেপে ধরে এই লাইনটিকে টেনে দিলাম তো প্রিয় ডাপার আমার ওয়েস্ট লাইনের শেপটি কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি বাহিরের এই লাইনটিকে ডিলিট করে দিলাম এবং অ্যাডজাস্ট লাইন দিয়ে এই লাইনটিকে ওয়েস্ট লাইনের সাথে মিলিয়ে দিলাম এবার আমি যদি আবার পিকচারটি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার প্যাটার্নের বটম সাইডটি কিন্তু সুন্দর একটি শেপ আছে যেটা কি বলা হয় সাইনিজ শেপ এখন আমি এই শেপটি দেব আর এই শার্টের জন্য আমি এই শেপটি দিব টু পয়েন্ট ফাইভ আমি এপন থেকে প্যারালাল সিলেকশন করলাম এবং এই লাইনটিকে প্যারালাল করব টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ আমি বটমের এই লাইনটিকে ডিলিট করে দেব এফ থ্রি থেকে অ্যাটাচ সিলেকশন করে এই লাইনটিকে এখানে অ্যাটাচ করে দিলাম আমি এফ টু থেকে আমি এ পান থেকে বেজার সিলেকশন করলাম এবং বটমের এই লাইনটিকে টেনে দিলাম এ পয়েন্টটিকে ডিলিট করে দিলাম আমি ইন্টারসেপে এ অংশটি বড় করে নিলাম ডিসপ্লে থেকে হ্যান্ডল বাটনটি অন করে দিলাম এবং এফ থ্রি থেকে রিসেপ সিলেকশন করলাম এবার আমি বটমের এই সাইনিজ শেপটি দিয়ে নেব তো প্রিয় ডপার অলরেডি আমার শেপটি কিন্তু হয়ে গেছে যেহেতু আমি ভিডিও তৈরি করছি তাই আমি আমার মতো করে শেপটি দিয়ে দিলাম আপনারা যত দূর সম্ভব আরও ভালো করে শেপ দিবেন এবার আমি এই শেপটিকে একটু চেক করব আমি এফ ওয়ানে থেকে সিম এসি সিলেকশন করে এখানে দুটি পয়েন্টে ক্লিক করলাম এবার সিমেটি দিয়ে এই লাইনটিকে মিরর করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন বটমে সুন্দর কিন্তু একটি শেপ হয়েছে অর্থাৎ আমার শেপটি ওকে এবার আমি এখান থেকে ব্যাগে চলে যাব কন্ট্রোল জে চেপে ব্যাগে চলে আসলাম আমি এই লাইনটিকে ডিলিট করে দিব এবং ওয়েস্ট পজিশনের এই লাইনটিকে ডিলিট করে দিলাম আমি ফাইলটিকে আর একবার সেভ করে দিলাম ফাইল সেভ কন্টিনিউ আমি অ্যাক্ট্রস ফন্টের এই লাইনটিকে ডিলিট করে দেব আমি আবারও যদি পিকচারটিকে দেখি তাহলে প্রিয় ডপার আমি যদি ব্যাগের পিকচারটি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ব্যাগ পজিশনে ইয়োক আছে এবং ইয়োকের মিডিল পয়েন্টে টেকিন আছে এই বক্স প্লেটটির পরিমাণ দেব আমি দেড় ইঞ্চি এবং টেকিনটির উপরে কিন্তু একটি হ্যাঙ্গার লুপ দেওয়া আছে আমি মডেল শেষ চলে আসলাম 
এখান থেকে আমি ব্যাগের এই ইয়কে কাজটি করব তো প্রিয় ডাপার এখান থেকে ইয়কের মাপটি নেব আমি মিডল ব্যাগ থেকে পাঁচ ইঞ্চি আমি এফ ওয়ান থেকে ডেভেলপ সিলেকশন করলাম এবং ব্যাগের মিডল থেকে মাপটি নেব পাঁচ ইঞ্চি মাইনাস ফাইভ এটি হলো আমার ব্যাগ ইয়ক আমি এই অংশটিকে বড় করে নিলাম আমি পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করলাম एपन थे बेजर सिलेक्शन कर लोन थे लाइन टेने दिल एक्ट्रोज लाइन पर्त से पॉइंटी की इन्सार्ट कर दिल तो प्रिय डपार एखे आर्मोल पजिशन देखते योकटी क्योंकि एकदम स्ट्रेट देखा से तो एखान आर्मोल पजिशन थे दुई इंची इकर मध्य एक पॉइंट तैरि एखे बटम जो बडी आई बडिर मध्य एक शेप तैरि करब एवं ये एक बाड़िए देव जाते करे जो हमें इकटी जयन करब चिलीपटी के जयन करब तक हमारे पोशाकटी एकदम ही सुंदर है और ये हलो क्जे एक पार्सनल एबिलिटी ये नियम नए अपना पार्सनल एबिलिटी एबारे एखान बैक पार्टर काजगुल करार्जन बैगर बडी एवं इकटी के सीम कर बेर करी ए फोर थी सीम सिलेक्शन कर लिटी हलो बैग और ये हलो बैक पार्ट हमें इकटी के सिलेक्शन कर लाइन टीके अलाइन टू पीटीएस दिए सोजा कर देव एकदम ही स्ट्रेट कर दिल एखे एक अलाउंस दिए देव पॉन्ट फोर पॉन्ट फोर पॉन्ट फोर से साथ मध्य एक ग्रीन लाइन दिए दिल्ली जो पिक्चर टीके देखी तो हमें जय इकर मिडिल पॉइंट क्योंकि को जयंत नहीं सूतरा इकटी के फुल पैटार्ने परिणत करते हैं আমি এফ ফাইভ থেকে সিম টু পিটে সিলেকশন করলাম এবং ইয়েকটিকে ফুল করে নিলাম সে সাথে এফ টু থেকে নোটস সিলেকশন করে মিডল পয়েন্টে নোটস দিয়ে দিলাম এবং ব্যাগের মিডল পয়েন্টে নোটস দিয়ে দিলাম এটি হলো আমার শোল্ডারের ফরওয়ার্ড সুতরাং এখানে আমি নোটস মার্ক দিয়ে দিলাম এই নোটস মার্কগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই নোটস মার্কগুলো থাকলে স্যাম্পলম্যান কিংবা অপারেটরের কাজগুলো বুঝতে সহজ হবে এবং সুন্দরভাবে সে এ পজিশন অনুযায়ী স্যাম্পলটিকে তৈরি করতে পারবে আমি এখান থেকে আবার একবার সেভ করে নিব এবার হলো আমার এই ব্যাক পার্ট এই ব্যাক পার্টের মিজিল পজিশনে একটি টেকিন আছে যদি আমি পিকচার থেকে আবারও দেখি তো দেখতে পাচ্ছেন আমার টেকিনটি কিন্তু শুধুমাত্র ওয়েস্ট পজিশন থেকে টপের দিকে শো করছে বটমের দিকে নাই সুতরাং আমাকে ওয়েস্ট পজিশন সুতরাং আমাকে এই ওয়েস্ট পজিশন থেকে টপের দিকেই এই টেকিনটিকে মিট করতে হবে আর এই টেকিনটির পরিমাণ দেব আমি দেড় ইঞ্চি অর্থাৎ দেড় ইঞ্চি বক্স প্লেট যার উপরে একটি হ্যাঙ্গার লোব আছে আমি অ্যালাইন দিয়ে এই লাইনটিকে সোজা করে দিলাম আমি ডেভেলপ দিয়ে আরহলের এই পয়েন্ট থেকে দুই ইঞ্চি ভিতরে একটি মার্ক তৈরি করব আমি এই পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করব এবার আমি এই অংশটিকে বড় করে নেব আমি এই পয়েন্টটিকে আমি কাপ পয়েন্টটি অন করলাম আমি এফ থ্রি থেকে পিন সিলেকশন করলাম এবং এখান থেকে এই পয়েন্টটিকে পিন করলাম এবং এই পয়েন্টটিকে পিন করলাম এবার আমি এফ থ্রি থেকে টেস্ট অপশনটি সিলেকশন করব এবং এ পয়েন্টে ক্লিক করে এ পয়েন্টটিকে আমি একটু বাড়িয়ে দেব এটিকে বাড়াবো আমি ওয়ান ফোর উপরে জিরো এবং নিচে পয়েন্ট টু ফাইভ প্রিয় ডাপার এটি কিন্তু ওয়ান ফোর বেড়ে গেছে এবার আমি ইশেপ দিয়ে এই পয়েন্টটিকে ডাউনের দিকে নামিয়ে দেব থ্রি সিক্সটি মাইনাস পয়েন্ট একশো অষ্টাশি এবার এখানে আমি এক্সট্রা একটি রেড পয়েন্ট দেব এবং একটু শেপ দিয়ে দেব আমি এ পান থেকে অ্যাড পয়েন্ট সিলেকশন করলাম এবং এ পয়েন্টে ক্লিক করে এখানে দুটি পয়েন্ট দিলাম আমি এই পয়েন্ট দুটিকে একটু মডিফাই করব তো প্রিয় ডপার আমার সাবস্ক্রাইবারের ভিতর থেকে আমাকে একাধিক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে এই যে শার্টের ইয়কের মধ্যে একটি শেপ দেওয়া হয় এবং অনফোর বাড়তি করে দিলাম এই কাজটি কেন করা হয় সুতরাং আমি এই শার্টের মধ্যে এই পয়েন্টটিকে কেন করা হয় এই নিয়ে অনেকগুলো কারণ আছে আর সে কারণে সেই কারণগুলোকে উল্লেখ করে আমি আলাদা একটি ভিডিও তৈরি করব আর সেই ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অ্যালার্ম বেলটিকে বাজিয়ে রাখুন যাতে ভিডিওটি আপলোড করা মাত্র নোটিফিকেশনটি আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় তো আমার বডির কাজটি শেষ এবার মিডল পয়েন্টে আমি বক্স প্লেট তৈরি করব। তো প্রিয় ডপার এখানে আমি আগেই বলেছি আমার বক্স প্লেটটি তৈরি করব দেড় ইঞ্চি যদি আমি মিডল পয়েন্টে দেড় ইঞ্চি বক্স প্লেট তৈরি করি তাহলে এই মিডল পয়েন্টে আমার ফেব্রিকের প্রয়োজন হবে দেড় দেড় তিন ইঞ্চি অর্থাৎ 
টোটালে তিন ইঞ্চি ফেব্রিক আমাকে এখান থেকে বাড়াতে হবে এই ফেব্রিকটিকে বাড়ানোর জন্য আমি যে কাজটি করব এখান থেকে আমি এফ থ্রি থেকে এই পিন ক্যারেক্টার পিটিএস এটিতে ক্লিক করে সমস্ত পয়েন্টগুলোকে পিন করে নিলাম এবার আমি এফ থ্রি থেকে টেস্ট সিলেকশন করব আমি এ পয়েন্টে ক্লিক করব এবং সরি আমি এই টোটাল অংশটিকে সিলেকশন করে নিলাম এবার আমি টেস্ট সিলেকশন অপশনটি সিলেকশন করে এ পয়েন্টে ক্লিক করে এই পয়েন্টটিকে বাহিরের দিকে নেব দেড় ইঞ্চি আমি যদি একটু ব্যাগে যাই এবং প্রিন্ট অপশনটি অন করে আবারও কন্ট্রোল ধরে ডাব্লিউ বাটনটি পেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই জায়গাটি কিন্তু দেড় ইঞ্চি সরে গেছে তো প্রিয় ডপার এখান থেকে ইয়কের পজিশনটি কিন্তু টপের দিকে উঠে গেছে আর এই কারণে যে কাজটি করব আমি এখান থেকে টোটাল সাইজ সিনটি সিলেকশন করে আমি এটিকে সামান্য নিচের দিকে নামিয়ে দেব আমি মোব সিলেকশন করলাম এবং এখান থেকে সরি আমি এই টোটাল অংশটিকে সিলেকশন করব আমি মোব দিয়ে এই পজিশনটিকে আমি নামিয়ে দিলাম মাইনাস পয়েন্ট এবার দেখছেন আমার ইয়ক পজিশনটি কিন্তু একদমই সোজা এবং এখান থেকে সামান্য নিচের দিকে নেমে গেছে অর্থাৎ ওকে তো প্রিয় ডেপার অলরেডি আমি এক সাইডে যেহেতু দেড় ইঞ্চি ফেব্রিকটিকে বাড়িয়ে দিয়েছি সুতরাং অপোজিট সাইডে দেড় দিনে তিন ইঞ্চি কিন্তু আমার ফেব্রিকটি বেড়ে গেছে এবার আমি যে কাজটি করব এখান থেকে ডেভেলপ দিয়ে এখানে দেড় ইঞ্চি একটি মার্ক তৈরি করব মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমি এ পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এবং এখানে একটি নোটস মার্ক দিয়ে দেব তো প্রিয় ডেপার আমার টেকিনের কাজটি কিন্তু ওকে আমার এই টেকিনটি যখন আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই এই অংশটি বড় করে আমি ডিভিশন দিয়ে এই অংশটির মিডিলে একটি পয়েন্ট তৈরি করি আমি এই পয়েন্টটিকে ডিলিট করে দিলাম এবং ডেভেলপ দিয়ে এখানে একটি পয়েন্ট নিলাম জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি কাজটি করছি আমি এটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এবং এই জায়গাটিকে আমি পিন করে দেব আমি যদি রিসাব সিলেকশন করি তাহলে এখান থেকে এই পয়েন্টটিকে ঠিক কাপড়টিকে বাস করে এনে এ বরাবর এনে টেকিন দেওয়া হবে তো প্রিয় ডপার তাহলে এখানে কিন্তু আমার মাপটি আছে দেড় ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি নয় থ্রি ফোর অর্থাৎ এখানে আমার মাপটি আছে থ্রি ফোর ঠিক একইভাবে অপোজিট সাইডেও থ্রি ফোর এরকম অর্থাৎ দেড় ইঞ্চি ফেব্রিক বেড়ারি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ থ্রি ফোর টেকিন হবে অর্থাৎ থ্রি ফোর থ্রি ফোর আমার দেড় ইঞ্চি টেকিন হবে আশা করি এই টেকিনের অংশটি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যদি আপনারা না বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন আমি এই পয়েন্টটিকে ডিলিট করে দিলাম অথবা আমি এই পয়েন্টটিকে ডিলিট করে না দিয়ে আমি চাইলে এখানেও একটি কাটমার্ক দিয়ে দিতে পারি যাতে করে বুঝতে পারে যে এখান থেকে এ বরাবর ভেঙে এখানে থ্রি ফোর টেকিন হবে অর্থাৎ এখান থেকে এ পয়েন্টটি ভেঙে চলে আসব এখানে আর এই টেকিনটি দেওয়ার পর দেড় ইঞ্চি এই ফেব্রিকটি কিন্তু ঠিক তার জায়গায় চলে আসবে এবার যদি ভেবে থাকেন যে এই সাইড লাইনটি ছোট হয়ে গেছে আসলে সাইড লাইনটি ছোট হয়ে যায়নি যদি আমি মেজারমেন্টটিকে শো করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার মেজারমেন্টটি আছে ষোলো পয়েন্ট যদি আমি ব্লকের মেজারমেন্টটি শো করি তাহলে ষোলো পয়েন্ট অর্থাৎ এখানে একশোতার মতো কমে গেছে তো প্রিয় ডপার একশোতার মতো কমে যাওয়া এটি কোনো ব্যাপার না আমি এখান থেকে পয়েন্ট ওয়ান এটিকে উঠিয়ে দিতে পারি আমি এখান থেকে মোব সিলেকশন করলাম এবং এই পয়েন্টটিকে আমি একশোতা উঠিয়ে দেব পয়েন্ট তো এবার একটু বেশি হয়ে গেল আমি যদি আর একটু কমিয়ে দিই মাইনাস পয়েন্ট তো দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু মেজারমেন্টটি মোটামুটি কাছে কাছে অর্থাৎ তিনশো বাউন্নর জায়গায় তিনশো আমি এটিকে ওকে ধরে নিলাম সে সাথে প্যাটারটিকে একবার সেভ করে দিব তার আগে এই পয়েন্টগুলোকে অফ করে দিলাম ফাইল সেভ এবং কন্টিনিউ তো প্রিয় ডপার আমার বক্স প্লেটের কাজটি অলরেডি ওকে এই বক্স প্লেটটি দেওয়ার পর জাস্ট এই ওয়েস্ট লাইন থেকে আমার এই বক্স প্লেটের ইফেক্টটি পড়বে বর্তমানের দিকে কোনো ইফেক্ট যাবে না ঠিক এখান থেকে এই স্যাম্পলটির মতো হবে আশা করি এবার আমি যে কাজটি করব এ ফাইভ থেকে সিম টু পিটিএ সিলেকশন করলাম এবং ব্যাগের এই প্যাটার্নটিকে ফুল প্যাটার্নে পরিণত করলাম মিডিল পয়েন্টে নোস মার্ক দিয়ে দিলাম তো প্রিয় ডপার এখান থেকে অনেকগুলো নোস মার্ক দেখা যায় সুতরাং এখান থেকে আমি এই দুটি নোস মার্ককে উঠিয়ে দেব যা এ পয়েন্টটি এখানে আসবে এবং এখানে এ পয়েন্টটি এখানে গিয়ে 
এখানে একটি বস প্লেট তৈরি করা হবে এই বস প্লেটটিকে বোঝানোর জন্য আমি যে কাজটি করতে পারি এখান থেকে আমি একটি এলিমেন্ট টেনে দিতে পারি আমি অ্যালাইন টু পিটিস দিয়ে এবার আবার দিয়ে দিলাম আমি টোটাল ব্যাক পার্টটিকে সিলেকশন করলাম এবং সিম অ্যালাউন্স দিয়ে দেব পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর তো প্রিয় ডাপার চলুন আমাদের পিকচারটিকে একবার দেখি এখানে যদিও সাইড সিম দেখা যাচ্ছে না তো সাইড সিমে যদি ডাবল স্টিচ থাকে বা ফিট অফ দার সিস্টেম থাকতো তাহলে অ্যালাউন্স দিয়ে দেওয়া হতো তো এখান থেকে যেহেতু কিছু দেখা যাচ্ছে না সুতরাং আমি এখানে অ্যালাউন্সটি দেব না তো প্রিয় ডাপার এখান থেকে মিডল পয়েন্টে ডাবল স্টিচ যেহেতু ইয়ক সাধারণত ডাবল হয় সুতরাং এখানে ফিস্ট অফ দ্য আর নয় বরং ডাবল স্টিলের ডাবল নিডেলের স্টিচ হতে পারে আর তাই এখান থেকে আমরা যে কাজটি করব আমাদের এই ইয়কের প্যাটার্নটিকে আমরা অবশ্যই টু পিস করে দিব এখান থেকে এই হাফ ইয়কটিকে আমি ডিলিট করে দিলাম সেই সাথে আমি প্যাটার্নের নামটিও দিয়ে দেব এখান থেকে আমরা নামটি দিয়ে দেব আর নামটি দেওয়ার জন্য আপনারা জাস্ট ইডিট থেকে এই ইডিট অপশানে ক্লিক করবেন আমি নামটি দেব বি এ সি কে ব্যাক ওয়ান ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ এক পিসের জন্য একটি প্রয়োজন তো হেম পজিশনে আমার অ্যালাউন্সটিকে অবশ্যই বাড়িয়ে দেওয়া হবে আমি হেম পজিশনে অ্যালাউন্সটি দিয়ে দিলাম পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেই সাথে আমি গ্রিন লাইনটি দিয়ে দিলাম এবার এ হলো ইয়ক তো ইয়কে আমরা সিম অ্যালাউন্সটি দিয়ে দিয়েছি এবার আমরা ইয়কের নামটিও দিয়ে দেব আমি এই অংশটি বড় করে নিলাম কিবোর্ড থেকে ই বাটনটি ক্লিক করে এখানে ক্লিক করলাম এখানে আমি নামটি দেব ব্যাক ওয়ান ইন্টু টু অর্থাৎ ইয়ক পার্টটি ডাবল হবে তো প্রিয় ডাপার দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাক পার্টের প্যাটার্নটি কিন্তু ওকে এবার চলুন ফন্ট আমি যদি পিকচারটি দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফন্টের মধ্যে বাম সাইডে কিন্তু পকেট আছে এবং পকেটের মধ্যে ফিলাপ আছে ফিলাপের কর্নারগুলো রাউন্ড এবং পকেটের বটম সাইডে কিন্তু কর্নার তৈরি করা হয়েছে এখন আমি ফন্টের মধ্যে এই পকেটটি তৈরি করব তো পকেটটি আমি ব্লকের মধ্যেই তৈরি করব আমি এই পকেটটির মেজারমেন্ট নিব লেন্থে পাঁচ ইঞ্চি লেন্থে সাড়ে পাঁচ এবং উইতে পাঁচ ইঞ্চি আমি মডার্ন হিসেবে আসলাম এবং এই ব্লকটিকে সিলেকশন করলাম তো প্রিয় ডাপার এখান থেকে কিন্তু আমার পকেটের পজিশন মার্ক নেই সুতরাং আমি যেভাবে পকেটটিকে তৈরি করব আমি টপে থেকে বেজিয়ার দিয়ে আমি প্রথমত এখান থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি একটি লেন্থ নিলাম তো প্রিয় ডাপার এটি হবে না আমি যে কাজটি করব আমার আর্মহোল পজিশনের এই লাইনটিকে টেনে দেব এবং প্যারালাল করে এই লাইনটিকে আমি টপের দিকে প্যারালাল করব টু পয়েন্ট ফাইভ এটি হলো আমার ফ্রন্ট পকেটের পজিশন আমি এটিকে ডিলিট করে দিলাম এবার যদি টপ পজিশন থেকে আমি দেখি মাপটি হাই পয়েন্ট সোল্ডার থেকে কত হয়েছে তাহলে তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রায় নাইন পয়েন্ট এইট অর্থাৎ অনেকটা বেশি মনে হয় তো এখান থেকে আমি পকেট পজিশন থেকে আরও থ্রি ফোর উঠিয়ে দেব অর্থাৎ আমি নয় ইঞ্চি নিচে আমার পকেটটি তৈরি করব এ হলো আমার পকেট পজিশন আমি এ বরাবর একটি লাইন টেনে দিই আমি অ্যাডজাস্ট টু লাইন দিয়ে এ লাইনটিকে মিডেলের সাথে অ্যাটাচ করলাম তো প্রিয় ডাপার এই পকেটটি তৈরি করার আগে আমাকে ফ্রন্টের বক্স প্লেটটি তৈরি করতে হবে যদি আমরা পিকচারটি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্টের বক্স প্লেটটি এই বক্স প্লেটটির উইথ নেব আমি দেড় ইঞ্চি তো আমি যদি দেড় ইঞ্চি বক্স প্লেট তৈরি করতে করি তাহলে মিডেল থেকে আমাকে নিতে হবে থ্রি ফোর আমি এফ ওয়ান থেকে প্যারালাল সিলেকশন করলাম এবং মিডেলের এই লাইনটিকে প্যারালাল করব পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো প্রিয় এখান থেকে আমি যে কাজটি করব অ্যাডজাস্ট টু লাইন দিয়ে এই লাইনটিকে এই বক্স পেটে লাইনের সাথে অ্যাটাচ করে দিলাম এবার আমি এখান থেকে সেকুয়েন্স ডিভিশন দিয়ে এর মিডিলে একটি পয়েন্ট তৈরি করব এই পয়েন্ট থেকে আমি উভয় দিকে মাপ নেব আড়াই ইঞ্চি যেহেতু আমার পকেটের উইথ নিতে চেয়েছি আমি পাঁচ ইঞ্চি আমি ডেভেলপ দিয়ে এ পয়েন্ট থেকে টপের দিকে মাপটি নিলাম আড়াই 
2.5 এবং বটমের দিকে মাপটি নেব মাইনাস টু আমি এই পয়েন্ট দুটিকে ইনসার্ট করে দিব আমি এই পয়েন্ট মিডল পয়েন্টটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এবার এ লাইনটিকে ডিলিট করে দিলাম আমি এই লাইনটিকে বটমের দিকে প্যারালাল করব ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমার পকেট লেন্থ হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এবার আমি এই লাইনটিকে টপের দিকে প্যারালাল করব থ্রি ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো আমার নিচের দিকে গেছে আমি টপের দিকে নেব মাইনাস পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমি বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং এ পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট পর্যন্ত লাইনটি টেনে দিলাম এ পয়েন্ট থেকে এ পর্যন্ত টেনে দিলাম এবার আমি পকেটের এই অংশটিকে বড় করে নিব তো আমি যদি পকেটটিকে আবারও দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পকেটের বটম সাইডে কিন্তু এখানে ক্রোস আছে অর্থাৎ কোনা কাটা আছে আমাকে পকেটটি এরকমই বানাতে হবে আমি এ পয়েন্ট থেকে মাপটি নেব থ্রি ফোর পয়েন্ট এখান থেকে ইনসাইড ডাউনের দিকে মাপটি নেব মাইনাস পয়েন্ট তো প্রিয় ডাপার দেখতে পাচ্ছেন আমার পকেটের মার্কটি কিন্তু হয়ে গেছে আমি এই পয়েন্ট দুটিকে ইনসার্ট করে দিলাম এ পনে থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করলাম এবং এই লাইনটি টেনে দিলাম এবার আমি এবার আমি এফ থ্রি থেকে অ্যাডজাস্ট টু লাইন সিলেকশন করলাম এবং এই লাইনগুলোকে অ্যাটাচ করে দিলাম এবং এ লাইনটিকে ডিলিট করে দিলাম তো প্রিয় ডাপার দেখতে পাচ্ছেন আমার পকেটটি কিন্তু হয়ে গেছে আমি এ লাইন টু পিটে দিয়ে এ লাইনটিকে সোজা করে দিলাম আমি অ্যাডজাস্ট টু লাইন দিয়ে এ লাইনটিকে এখানে অ্যাটাচ করে দিলাম তো প্রিয় ডাপার এবার আমাকে এই পকেটের ফিল আপের প্যাটার্নটি তৈরি করতে হবে তো ফিল আপ পজিশনটি হবে আমার পকেটের এই মাউস থেকে হাফ ইঞ্চ উপরে আমি প্যারাল দিয়ে এ লাইনটিকে টপের দিকে প্যারাল করব পয়েন্ট মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এবং সে সাথে লেনিস্টার দিয়ে এই লাইনটিকে আমি বাড়িয়ে দিব থ্রি সিক্সটি করে পয়েন্ট একশো সাতাশি আমি এটিকে ডাউনের দিকে বাড়িয়ে দিব পয়েন্ট একশো সাতাশি এ বরাবর আমার ফ্লাপটি হবে তো প্রিয় ডাপার এখান থেকে আমি ফ্লাপের উইথ নেব দুই ইঞ্চি আমি এটিকে প্যারাল করলাম দুই ইঞ্চি মাইনাস দুই তো যেহেতু পকেটের এই কোনায় একটি রাউন্ড আছে সুতরাং আমি যে কাজটি করব আমি এই রাউন্ডের পরিমাণটি তৈরি করব থ্রি এইট আমি যদি পিকচারটি দেখি তাহলে এখানে কিন্তু খুব অল্প রাউন্ডটি আছে তো প্রিয় ডাপার অ্যাকচুয়ালি ফ্লাপের মধ্যে রাউন্ড নেই বরং ফ্লাপের সাইড লাইন থেকে মিডল পয়েন্টে আমি হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে দেব অর্থাৎ আমার প্যাটার্নটি যা হবে এই দেড় ইঞ্চির এই লাইনটিকে আমি প্যারাল করব টপের দিকে হাফ ইঞ্চি পয়েন্ট ফাইভ এবার আমি এফ টু থেকে এ আর সি অ্যারো সিলেকশন করলাম এবং এ পয়েন্টে ক্লিক করে এ পয়েন্টে ক্লিক করলাম এবার আমি কিবোর্ড থেকে ডাব্লিউ বাটনটি এভাবে পেশ করতে থাকব ঠিক বটমের এই পয়েন্ট পর্যন্ত তো প্রিয় ডাপার দেখতে পাচ্ছেন মিলে গেছে এবার ওকে আমি এই লাইনগুলোকে ডিলিট করে দিলাম আমি অতিরিক্ত পয়েন্টগুলোকে ডিলিট করে দিলাম এবং সে সাথে এফ ওয়ান থেকে বেজিয়ার সিলেকশন করে এই লাইনটিকে টেনে দিলাম তো প্রিয় ডাপার দেখতে পাচ্ছেন আমার পকেট এবং পকেটের ফিল আপটি কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে আমি অ্যাটাচ বাটন দিয়ে এই কোনাটিকে মিলে দেব তো প্রিয় ডাপার আমার পকেটের প্যাটার্নটি কিন্তু ওকে এবার আমি ফাইলটিকে আবার একবার সেভ করে নিব 
तो प्रिय डॉपर वीडियो थी देखा रपर वीडियो थी कैमरन लग लो एवं एकांत के जो दी आपने नुनोतम के से शिक्ते पर तो हाले अवश्य कमेंट बॉक्स से कमेंट करें जाना बन एवं वीडियो थी अवश्य एक टी लाइक दी बेशे साथे चैनल थी के अवश्य सास्काइप कर बन एवं पाशता का एलिमेंट थी के बाजी दी बन देखा भ